வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கி கோதுமை அம்மாவை வெள்ளம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு அப்போ சூப்பராக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதில் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சும்மா எடுப்பு உப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு மூணு ஏலக்காயை நல்லா நசுக்கி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து முந்நூறு கிராமுக்கு வந்து மூணு அச்சு நார்மல் சைஸ் வெள்ளம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு பாகெல்லாம் காய்ச்ச வேண்டாம் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி விட்டு நல்லா கரைக்கிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுருங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சா போதும் இந்த மாதிரி கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி பெசஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா மாவு அதில் இந்த வெள்ளை தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தோசை மாவு பதத்துலேயும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் தோசை மாவை விட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அப்போ சுடுறப்ப நல்லா வரும் இப்போ வெள்ளம் தண்ணி தீந்துருச்சு அப்படின்னா தேவையான அளவு வந்து தண்ணி நார்மல் தண்ணியே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த இது போல் கலந்து விட்டுருங்க இப்போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சோடா உப்பு சேர்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்க அந்த அப்பம் இருக்கு இல்லையா நல்லா பொறிச்சு எடுக்கிறப்ப உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுருங்க இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் தோசை மாவோட கொஞ்சம் கெட்டியாக இப்போ நல்ல சூடாக எண்ணெய் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு குட்டி சட்னி கரண்டி எடுத்து இந்த மாதிரி மெதுவாக அப்போத்த போடுங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ஹெல்த்தி ஏன்னா இதில் வீ கோதுமை மாவு ப்ளஸ் வெள்ளம் தான் சேர்க்குறோம் மைதா எதுவுமே கிடையாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெலாம் தாராளமாக கொடுக்கலாம் சிம்பிளானது ஈஸியானது கூட நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் சிம்மல்லே வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் உள்ளே இருக்க மாவெல்லாம் நல்லா வேகும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆக